வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் குட்கா ஊழல் வழக்கில் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி விசாரணை நடத்த முன்னாள் தமிழக டிஜிபி டி கே ராஜேந்திரனுக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்வதாக கூறி கடந்த ஆண்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கேரள பெண் ஆர்வலர் ரெஹானா பாத்திமா இந்த ஆண்டும் சபரிமலைக்கு செல்ல பாதுகாப்பு கேட்டு போலீசிடம் மனு அளித்துள்ளார் காங்கோ நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் பத்தொன்பது பேருடன் சென்ற சிறிய ரக விமானம் நிலைத்தடு மாறி கீழே விழுந்து நொறுங்கிய விபத்தில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் யூ டியூப் சேனல்கள் பிரஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அவ்வாறு பிரஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் அது சட்டப்படி குற்றம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமான ராமர் கோயில் கட்டுவதை தடுக்க பூமியில் எந்த சக்தியும் இல்லை என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் எங்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் முதல்வர் பழனிசாமி தான் என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆவடியை அடுத்த திருமுல்லை வாயிலில் காவலர் ஒருவர் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து மற்றும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு தேதிகளில் பதிமூன்று மணி நேரம் கோயில் நடை அடைக்கப்படும் என்று தேவஸ்தான நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சவின் வருகைக்கு எதிராக டெல்லியில் நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் ராஜ்யசபை எம்பியுமான வைகோ அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் சைபர் கிரைம் எனப்படும் இணையவழி குற்றங்களை தடுக்கவும் அதில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் கூடுதல் டிஜிபி தலைமையில் சைபர் அரங்கம் துவங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மூன்று புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் கோடி ரூபாய் தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ஆன்லைன் விற்பனை மூலம் அமெரிக்கா கனடா இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் கஞ்சா இலையை சென்னையைச் சேர்ந்த பரமகுரு என்பவர் சாமர்த்தியமாக வாங்கி கடந்த மூன்று மாதங்களாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளார் வங்கிகளை உலக தரத்திற்கு உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்று வரும் வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் சதம் அடித்ததன் மூலம் ரிக்கி பாண்டிங்கின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார் விராட் கோலி மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து மூன்று கனடியாக உள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று இருபது அடியாகவும் நீர் இருப்பு தொன்னூற்று மூன்று புள்ளி நான்கு டி எம் சி ஆகவும் உள்ளது அணையில் இருந்து வினாடிக்கு ஆறாயிரத்து எழுநூறு கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது பிரதமர் மோடியின் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய ரேடியோவில் ஒலிபரப்பானது அதில் அயோத்தி தீர்ப்பால் நீதித்துறை மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சிரியா நாட்டின் டெல் அபியார் பகுதியில் வெடிகுண்டுகள் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கார் திடீரென வெடித்து சிதறியது இந்நிலையில் கார் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை பதினாறாக அதிகரித்துள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமான உணவாக உள்ள பாலில் நச்சுத்தன்மை என்பது பெரும் ஆபத்து பாலில் நச்சுத்தன்மை குறித்து தீவிர கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திரிசூலத்தில் இருந்து மீனம்பாக்கம் வரையிலான சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள விமான நிலைய சுவரில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகள் ஓவியங்கள் வரைந்தனர் நான் பேசும் தமிழ் யாருக்குமே புரியவில்லை பேச்சை புரிந்து கொள்ளாமல் காவல்துறையின் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விடுகிறார்கள் தமிழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பிரச்சினையை மடைமாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்னை மட்டுமே குறி வைக்கிறார்கள் என நித்யானந்தா பேசியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் பாஜகவின் செயல்பாடு மக்களாட்சி தத்துவத்தையே கேள்விக்குறியாகி இருப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றியை பெற்றுள்ளது அந்த அணி ஒரு இன்னிங்ஸில் ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது இதனால் ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் புதிய தலைமைச் செயலகத்தின் அரசு மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்தன மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்காக புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்தன இதையடுத்து அடுத்த மாதம் முதல் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை முழுமையாக செயல்பட தொடங்கும் என்று சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
தமிழகத்தில் இந்த மாத இறுதியில் பல இடங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்